సో వచ్చేసి సిక్స్త్ క్వశ్చన్లో ఏ చూసుకుందాం చూడండి లిస్ట్ లిస్ట్ అవుట్ వేరియస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ మెటీరియల్ మెటీరియల్స్కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి హార్డ్ అండ్ హ్యావ్ ఏ హై టెన్షియల్ స్ట్రెంత్ హార్డ్ మరియు టెన్షియల్ స్ట్రెంత్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి కార్బన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ నాన్ మెటల్ విత్ వెరీ హై టెన్షియల్ స్ట్రెంత్ కార్బన్కి అనేది హై అంటే వెరీ హై టెన్షియల్ స్ట్రెంత్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇందాక నేను చెప్పిన డిఫరెన్స్ చూసుకున్నప్పుడు గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్కి ఎలక్ట్రిసిటీకి అనేది గుడ్ కండక్టర్స్ అంటే ఈజీగా ఫ్లో అవుతాయి నెక్స్ట్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి గ్రాఫైట్ ఈజ్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే గ్రాఫైట్ అనేది హీట్ని మరియు ఎలక్ట్రిసిటీని ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మాలైబుల్ కెన్ బీ బీటన్ ఇంటూ థిన్ షీట్స్ అంటే మాలేబుల్ అనేది థిన్ షీట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది డక్టిలిటీ అనేది ఇంటూ థిన్ వైట్స్ అంటే వైట్స్ రూపంలో ఇది డివైడ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే హై మెట్ హై మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ దీనికి అనేది హై మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ డెన్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆల్కలీ మెటల్స్ ఓస్మియం హైయెస్ట్ డెన్సిటీ అండ్ లిథియం లీస్ట్ డెన్సిటీ ఇది వచ్చేసి లీస్ట్ డెన్సిటీ ఉంటాయి నెక్స్ట్ చూసుకుంటే లాస్ట్రోమర్స్ లూస్ రోమర్స్ చూసుకుంటే లూస్ రోమర్స్ అంటే ఏంటంటే మెటల్ హ్యావ్ ఏ క్వాలిటీ అండ్ రిఫ్లెక్టింగ్ లైట్ ఫ్రమ్ దేర్ సర్ఫేస్ అండ్ కెన్ బీ పాలిష్డ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫెర్రస్ అండ్ నాన్ ఫెర్రస్ మెటల్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫెరస్ నాన్ ఫెరస్ మెటీరియల్స్ ఫెరస్ మెటీరియల్స్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పిన ఫెరస్ అంటే ఫెరస్ మెటీరియల్స్లో ఐరన్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ నాన్ ఫెరస్ మెటీరియల్లో డూ నాట్ కంటైన్ ఐరన్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఈ వచ్చేసి మ్యాగ్నెటిక్ అంటే ఫెరస్ మెటల్స్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఈ వచ్చేసి నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఒక ఐరన్ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ రెండు పెడితే అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఫెర్రస్ మెటల్స్లో ఇక్కడైతే అట్రాక్ట్ కావు అందుకని ఇది నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఫెర్రస్ మెటల్స్ ఆర్ లెస్ రెసిస్టెంట్ టు కరోషియం ఇక్కడ చూసుకుంటే మోర్ రెసిస్టెంట్ టు కరోషియం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే వన్ స్పెషల్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఫెర్రస్ మెటీరియల్స్ ఈజ్ దేర్ హై టెన్షియల్ స్ట్రెంత్ అండ్ ద డ్యూరబిలిటీ ఇక్కడ హై టెన్షియల్ స్ట్రెంత్ అండ్ డ్యూరబిలిటీ అనేది ఫెర్రస్ మెటల్స్లో ఎక్కువ ఉంటాయి ఇక్కడ చూసుకుంటే దానికి ఆపోజిట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏముంటుంది నాన్ ఫెర్రస్ మెటీరియల్స్ ఈజ్ మాలేబుల్ మాలేబిలిటీ అంటే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన అంటే కాంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ని యూజ్ చేసినప్పుడు మెటీరియల్ అనేది డిఫామ్డ్ కాకోకుంటే దాన్నే మాలేబిలిటీ అంటాము నెక్స్ట్ చూసుకుంటే సమ్ ఇక్కడ ఫెర్రస్ ఫెర్రస్ మెటీరియల్స్ కెన్ బీ ఆక్సిసైజ్డ్ ఇక్కడ వచ్చేసి కెనాట్ బీ ఆక్సిసైజ్డ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే సమ్ ఫెర్రస్ మెటల్స్ ఆర్ వెహికల్ స్క్రాప్ మెటల్స్ డీ డిమొలేషన్ సైడ్ స్క్రాప్ మెటల్స్ మెటల్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫ్రమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఫెరస్ మెటల్స్ అనేటి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి ఇప్పుడు నాన్ ఫెరస్ మెటీరియల్స్ ఆర్ అల్యూమినియం అండ్ అల్యూమినియం అల్లాయిస్ కాపర్ బ్రాస్ లెడ్ జింక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కేబుల్స్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కేబుల్స్లో కూడా ఈ నాన్ ఫెరస్ మెటల్స్ అనేటివి చాలాగా చాలా ఎక్కువ ఉపయోగపడతాయి నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఫెర్రస్ మెటల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ చిక్ చికెన్ ఎక్విప్మెంట్స్ కిచెన్ ఎక్విప్మెంట్స్ సారీ కిచెన్ ఎక్విప్మెంట్స్ బాల్ బేరింగ్స్ ఇక్కడ బాల్ బేరింగ్స్లో కిచెన్ ఎక్విప్మెంట్స్లో ఈ ఫెర్రస్ మెటల్స్ అనేవి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ఈ వచ్చేసి వాటర్ పైప్స్ ఎలక్ట్రికల్ వైప్స్ డెకరేటివ్ గూడ్స్ నెక్స్ట్ సాఫ్ట్ షోల్డర్ ఎక్సెట్రా అంటే సాఫ్ట్ షోల్డర్స్లో ఈ నాన్ ఫెర్రస్ మెటీరియల్స్ అనేవి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మైల్డ్ స్టీల్ కార్బన్ స్టీల్ స్టెయిన్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ క్యాస్ట్ ఐరన్ అండ్ వర్త్ ఐరన్ అనే దాంట్లో ఫెరస్ మెటల్స్ అనేవి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ నాన్ ఫెరస్ మెటల్స్ వచ్చేసి డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ఫెరస్ మెటల్స్ కెన్ ప్రొవైడ్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫెరస్ అంటే ఫెరస్ మెటల్స్లో అడ్వాంటేజెస్ అనేవి డిఫరెన్స్ చేస్తాయి ఇక్కడ నాన్ ఫెరస్ మెటల్స్లో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే లాస్ట్ పాయింట్ చూసుకుంటే ఫెర్రస్ మెటల్స్ మేకప్ ద మోస్ట్ రీసైకిల్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ద వరల్డ
యూజ్ అండ్ త్రో చేస్తాం మళ్ళీ ఆ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ తీసుకొని పోయి మళ్ళీ రీసైకిల్ చేసి మళ్ళీ అవే మనకు పంపిస్తారు కొత్తదిగా అలానే ఈ ఫెరస్ మెటల్స్ కూడా మళ్ళీ రీసైకిల్డ్ అని చేస్తాం అదే ఇక్కడ చూసుకుంటే మెనీ నాన్ ఫెరస్ మెటీరియల్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ స్కార్స్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది అనేటి కొన్ని అనేటి రీసైకిల్ అయితే కొన్ని అనేటి రీసైకిల్ కావు దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫెర్రస్ అండ్ నాన్ ఫెరస్ మెటీరియల్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ